Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y muchísimas gracias por su sintonía. Durante un periodo de 36 horas se acumularon más de 38 pulgadas de nieve. El temporal invernal que nos azotó dejó las escuelas cerradas, oficinas, negocios y el gobierno cerrados por días. Tras toda esa nieve, el proceso de regresar a la normalidad ha sido paulatino, pero a la vez constante. Los empleados del Departamento de Transporte del Condado han trabajado casi cinco días, las 24 horas al día, para apartar y remover la nieve. Las acumulaciones más elevadas fueron de 38 pulgadas y medias en la zona de North Potomac. Más de mil camiones fueron parte de la flotilla de Montgomery para apartar la nieve en 5,000 millas de las calles dentro del condado. El Ejecutivo del Condado de Montgomery, Ike Leger, extiende petición a los residentes de apartar la nieve de las aceras frente a sus casas como parte del cumplimiento de la ley del condado. Después de la tormenta invernal monumental que trajo acumulaciones de nieve por encima de los tres pies, el condado le pide a los residentes el remover la nieve frente de sus hogares lo antes posible. Con esta petición, el condado tendrá que enforzar el cumplimiento de la ley de limpiar las aceras y esto sería razonable y tendría sentido común. Bajo la ley del condado, se requiere de los residentes el limpiar la nieve y hielo de las aceras dentro de un periodo de 24 horas después del paso de la tormenta invernal. Es de suma importancia que los niños no caminen por la calle rumbo al colegio. También es importante que las personas mayores caminen por las aceras con seguridad y que todos los peatones, usuarios del transporte público, del metro y de los autobuses Ride On, puedan desplazarse con seguridad. Si usted sabe de algún vecino o vecindario donde no han apartado la nieve de las aceras, puede quejarse y formalizar una denuncia visitando mc311.com para que sean multados. Durante la tormenta, el condado conjuntamente con la Cruz Roja improvisaron un albergue en el centro de actividades del Parque Boer en Gaithersburg. Esto fue para acomodar a los residentes de un complejo de apartamentos cuyo techo se desplomó parcialmente y también perdieron la calefacción. Unos 50 residentes de la ciudad de Gaithersburg terminaron pasando al menos una noche en este albergue. El ejecutivo Ike Leger los visitó para asegurarse que estaban en bien estado y también para extender agradecimiento a los empleados y voluntarios que trabajaron en el albergue. El Centro de Operadoras 311 del Condado recibió miles de llamadas durante y después de la tormenta. Unas 70 operadoras se instalaron en el centro desde el viernes a las 6 de la mañana y durante más de 100 horas estuvieron contestando las llamadas de los residentes. El volumen de llamadas se elevó a 24,000 el lunes después de la tormenta. Imagínense que en un día regular se reciben un promedio de 2,000 llamadas. Muchos de los que llamaron indagaban sobre las operaciones de despejar la nieve y las operadoras dieron servicio las 24 horas al día. Si usted tiene un hijo adolescente que esté interesado en ser policía, aquí le traeremos una oportunidad. La policía de Montgomery ha lanzado el programa de cadets. Están aceptando solicitudes para comenzar un curso que durará seis semanas durante el verano. La meta es comenzar a adiestrar a futuros policías desde temprana edad. Aquí están los requisitos. Tener 18 años de edad, graduado de bachillerato o haber obtenido el GED. Tener una licencia de conducir válida y pasar una investigación del pasado delictivo. Los interesados deben someter su solicitud para el 31 de enero y la pueden encontrar visitando joinmcp.com. Una vez seleccionados para participar, se deberán de inscribir en el curso para cadet 
de la academia en el Montgomery College. La Junta Electoral del Condado busca jóvenes para que hagan trabajo voluntario durante la elección primaria que se efectuará el 26 de abril de este año. Esto como parte del programa Futuros Votantes. Los interesados deben de someter su petición antes del 29 de febrero. Aquí el doctor Gilberto Celaya de la Junta Electoral para hablarnos del tema. La oficina de la Junta Electoral del Condado de Montgomery está buscando voluntarios estudiantiles grados sexto al doceavo para que puedan participar como voluntarios el día de la elección. Las personas pueden contactarse con la oficina al 240-777-8532 para obtener más información en los procedimientos para que los jóvenes puedan participar. Los participantes recibirán horas de trabajo voluntario que les sirve para cumplir la cuota necesaria para la graduación de secundaria. Para más información puede llamar al 240-777-8532 o visite 777-vote.org. Ya se va aproximando el plazo para inscribirse o reinscribirse para obtener un plan de seguro de salud bajo la ley Obamacare. Le recordamos que tiene solo hasta el 31 de enero para hacerlo. Usted puede inscribirse por su cuenta visitando MarylandHealthConnection.gov o puede visitar una de nuestras clínicas para que le ayuden a completar el formulario. Tenemos cuatro localidades donde usted puede llegar sin cita y le llenan la solicitud de gratis. La clínica de Picard Drive en Rockville, la de la calle Fenton en Silver Spring, la de la avenida Georgia también en Silver Spring y el centro de oficinas del Departamento de Salud en la Meadowbrook Road en Germantown. Trabajadores sociales capacitados están disponibles para ayudarle. Estas cuatro oficinas están abiertas desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los nueve miembros del consejo le han escrito una carta al gobernador de Maryland, Larry Hogan, pidiéndole que proceda con el plan de diseño original para el intercambio de la carretera I-270 a la altura de la Watkins Mill Road en Gaithersburg. Y es que recientemente se enteraron que el Estado tiene planes de recortar el proyecto. En su misiva, los concejales insisten que se debe descartar la idea de hacerle cambios al plan original del proyecto de construcción. Y además, piden que el Departamento de Transporte del Estado comience la obra de inmediato. Estudiantes del Montgomery College incursionados en la carrera de Administración de Negocios demostraron que pueden aplicar lo aprendido en el aula para ayudar a otros menos afortunados. Carolina Galeano nos trae el informe. Hacer una buena impresión profesional toma solamente segundos y ese concepto es algo que los estudiantes de Montgomery College entienden muy bien. Es por eso que han empezado un proyecto caritativo para la comunidad en la cual empoderan y ayudan a otros residentes a también alcanzar su propio futuro. Una de las fundadoras del proyecto, Audrey, dijo que el proyecto One Heart se trata de la preparación laboral para individuos indigentes. Aquí en los albergues traemos a expertos a que enseñen a las mujeres a prepararse para el mundo laboral. Pero todo está organizado por estudiantes, entonces lo que hacemos es traer ropa donada por el Departamento de Inglés de Montgomery College Germantown. Así les damos a las señoras a que escojan la ropa para incorporar lo que están aprendiendo y crear una buena impresión profesional. El taller de vestirse para triunfar es el último de siete talleres para estas señoras en los cuales conocieron a expertos de vestimenta como a Robert de la compañía Gap que nos dijo, yo espero haber podido empoderarlas y darles confianza en sí mismas para vestirse para el triunfo ahora que regresan a la fuerza laboral. Por eso me ha encantado trabajar con Montgomery College y estudiantes como Audrey, y ya es nuestro cuarto año haciendo este seminario. Las que participaron encontraron una fuente de motivación en estos talleres. Nos cuenta Sonji que hicimos unos posters de visión para pensar en cómo nos imaginábamos a nosotras en un futuro. Y para mí eso me ayudó a concretar mi visión y preguntarme cuál es mi siguiente paso. 
me ayudó a crear un plan para mi futuro. El proyecto celebró las historias y la valentía de mujeres que se atrevieron a imaginarse un mejor futuro. Para Cápsula Informativa desde Rockville, Carolina Galeano. Todos los meses los estudios de Montgomery Community Media se convierten en un salón para empresarios. Así es, sostienen un taller para dueños de pequeños negocios. En esta ocasión, el orador invitado fue el senador federal Ben Cardin. El senador habló sobre el clima económico en Montgomery y trajo información sobre diferentes programas del gobierno federal que respaldan a las empresas pequeñas, como por ejemplo los préstamos a bajos intereses de la Administración Federal de Negocios. Para más información, visitar sba.gov. Nuestra Oficina de Protección al Consumidor siempre está aquí para defenderle a usted de diferentes estafas. Hoy nos traen unos cuantos consejos de qué debe hacer a la hora de emplear un mecánico para su auto. Primero, utilice un taller que le sea recomendado por alguien que ya recibió servicio. Si no, fíjense en los diplomas de certificación de los mecánicos del taller en los certificados de adiestramiento especiales y los de membresía. Todos los talleres de mecánica en Montgomery deben estar inscritos con nuestro Departamento de Protección al Consumidor. Llame al 240-777-3636 para verificar si el taller que escoge está inscrito. La ley en Maryland le exige a los talleres que le den un estimado por escrito antes de comenzar el trabajo en su automóvil si el costo excede los $25. Y usted puede pedir por adelantado que le entreguen las partes que fueron reemplazadas. Si piensa que ha sido estafado o timado en el arreglo de su carro, puede formalizar la denuncia llamando al 240-777. 3636 o visitando montgomerycountymd.gov diagonal consumer. El Montgomery College ha anunciado que tendrá una serie de oradores haciendo talleres durante el semestre escolar que recién ha comenzado. Tienen pautados a seis expertos en temas como política, literatura, poesía y la salud mundial. Todas las presentaciones serán en el Globe Hall del recinto de Germantown. Son gratis y abiertas al público. La primera será con el doctor Luis Branco, quien hará una exposición sobre el virus ébola. Esta será el miércoles 3 de febrero a la 1 de la tarde. Ya hay fecha para la gala hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery. Este año se realizará el 22 de septiembre, como de costumbre, en el Teatro Fillmore de Silver Spring. Le recordamos que esta es la gala hispana más concurrida de todo el estado de Maryland. El año pasado llegaron más de mil personas a apoyar a los jóvenes latinos que fueron galardonados las becas. Con el apoyo del ejecutivo Ike Leger se recaudaron fondos y cada estudiante seleccionado recibe una beca de $2,000. El año pasado fueron 77 estudiantes los que recibieron la beca. Para más información, visite montgomeryhispanegala.org. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311 Yo soy Lorna Virgilí gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado <música>